Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Kilalanin ang isa sa mga pinarangalan ng 2017 Outstanding Young Scientist ng National Academy of Science and Technology Philippines dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng marine sciences. Makakasama natin siya maya maya lamang kaya tutok lang dito sa DOS TV, Science for the People. Ako si Jeffrey Santos, isa akong artista, isa rin akong rescuer and uh, trainer ako for EMR. So in between that, I train para tumaas yung level of certification ko for rescue. Duty kami kapag may kalamidad na dumadating. Ika nga, when people run away from it, we run towards it. I started siguro mga 1990s pa. I've always wanted to keep myself safe. And then after that, I wanted to keep my family safe. And I also want to serve my community. You have your rule of threes. Tatlong minuto kang uh, walang hangin, you die. Tatlong oras kang walang uh, bahay, in a calamity, you die. Tatlong araw kang walang uh, tubig, you die. Tatlong linggo kang walang pagkain, you die. Well, meron kami tinatawag na golden hour. Na kapag may nire-rescue kami, every second is vital. Kasi yung golden hour na yun means life or death for another person. Ako si Jeffrey Santos, isang rescuer, isang artista at isang trainer ng EMR. Pinoy ako. On time ako. The Outstanding Young Scientist or OYS Awards are given by the National Academy of Science and Technology or NAST Philippines to young Filipino scientists who have made significant contributions to science and technology. At ang isa sa kanila ay pinarangalan para sa kanyang kontribusyon sa larangan ng marine biology and fisheries. Kilala bilang The Ocean Protector, patuloy ang kanyang isinasagawang pag-aaral upang mapaunlad pa ang buhay ng ating marine biodiversity. Please welcome the 2017 Outstanding Young Scientist for Marine Sciences, Dr. Aleta Concepcion T. Iniguez. Good morning, ma'am. Good morning, Jill. All right, pag-usapan naman natin ito, marine biology. Ano ba, ma'am, talaga ang trabaho ng isang marine biologist? Well, actually, as a marine biologist, um, marami kang pwedeng tracks. Mm -hmm. uh, for me, specifically, gusto ko kasing nasa nagre-research. So, pinag-aaralan yung iba't ibang larangan ng tugo sa karagatan natin, uh, lalo na dito sa Pilipinas kasi yeah, surrounded tayo ng tubig. Mm -hmm. So, uh, nag Pinag-aaralan ko, lalo na yung mga, ano, yung mga, baka hindi nyo, malamang, hindi nyo pa nakikita, uh -uh. yung kung sa dagat meron yung mga uh, halaman din, yes. na tulad mm -hmm. na makikita natin dito sa lupa, pero yung halaman sa dagat, mga microscopic, mm -hmm. so, sila yung uh, mas pinag-aaralan ko para malaman natin, kasi kung wala yung halaman, di ba, wala rin yung mga malalaking mga uh, animals tulad ng mga isda natin. Mm -hmm. So, yun yung uh, isang larangan ng marine biology na pinag-aaralan ko. Pero una sa lahat, bakit yun na naging interest mo? Eh, sabihin, bata ka pa lang ba? <laughs> Lumaki ka ba sa tabing dagat? Yung mga ganun? Actually, hindi. Uh -huh. And uh, kung kausapin mo yung mom ko, uh -huh. uh, matatawa yun. Kasi nung bata ako, takot ako sa tubig. <laughs> okay. May parang ano, ganito na. Yeah. Um, and somehow, uh -huh. napadpad ako ng marine. But uh -huh. uh, before, nung, nung pa lang actually nung bata ako, interesado na ako sa environment in general. Uh -huh. So, um, mahilig ako na um, yung nasa labas. Tapos, uh, interesado ako na yung hindi nasisira yung environment ko na saan ako lumaki. Nasa Montilupa kami, pero yung Montilupa na yun, 
puro mga puno pa nung panahon na yun. So, iba yung experience pag hindi ka puro uh, konkreto uh-huh. or mga high-rise, ganyan. So, from there, takot-takot talaga sa uh-huh. tubig. But then, uh, pati nga yung aking ano, swimming instructor, uh-huh. uh, sumuko sa akin. <laughs> so, ano yun? Parang yun na ba yung naging, uh, kung baga siyempre, para itetake mo yung risk eh, kung saan katakot eh. Hmm. Yung ba yung in a way nagtulak sa'yo para i-pursue mo yung uh, marine biology? Partly, feeling ko may part yon Pero nung kasing, I think dahil na-expose ako nung ano, college, mm-hmm. na pumunta kami yung Puerto Galera okay. sa isang class namin. Tapos, uh, nung time yun, ayun, napa, medyo okay na naman ako mag-snorkel, ganyan. So, nakita ko ang ganda nung okay. nasa ilalim. Tapos, wala akong idea na ganun pala siya. So, na-amaze ako doon sa nakita ko sa ilalim, tapos from so, there, oh, oh. so from there, para oh uh-huh. sige, talagang marine na yung uh, gusto kong gawin. And kahit na medyo alanganin ako sa tubig, basta matututunan mo lang naman, mm-hmm. okay na ako ngayon. <laughs> Ayun, Nathan, uh, nakapili ka na ng focus ng iyong mm-hmm. study. Uh-huh. Ito na yung, ano yun ma'am? So, yung, uh, pinag-aaralan ko yung nga, yung hindi mo basta-basta nakikita doon sa, uh, dagat na with your own naked eyes. Kasi na fascinate, nakaka-fascinate sila yung mga algae yes. or mga microalgae or pati yung mga macroalgae, malalaking um, yung mga seaweed, ganyan. Mm-hmm. Kasi kung wala sila, yun nga, hindi, hindi mabubuhay yung iba pang mga organismo mm-hmm. sa dagat. So, napaka-crucial nila na uh, organisms. Pero parang wala masyadong nakaka- pansin sa kanila or hindi binabal- binabaliwala lang kasi ang, ano ba usually pag marine biology? Dolphins. Oh. <laughs> diba? <laughs> yun yung mga sexy na topic. <laughs> yung ganun. Yes. Pero itong um, mga maliliit na organisms na to, critical sila para dun sa uh, dun sa system, sa marine ecosystem and then at the same time pati sa, sa atin dahil mm-hmm. kung wala nga sila, wala rin tayong fisheries. Mm-hmm. So, from yun yung um, nung pinag-aralan ko na yung mga tao sa kanila primary producers so, mm-hmm. sila yung nakaka-harvest ng energy sa sun um, tapos from there pwede na natin gamitin yun para mm-hmm. sa sarili nating pagkain mm-hmm. so okay. so although pagka diba actually sa science ng mga high school sa high school mm-hmm. students or even elementary naituturo naman to paunti-unti Ed. so basic mm-hmm. lang talaga mm-hmm. yung uh, na ibibigay na information sa mga students so kay talaga mas mga mas malalim yung oh. yung pag-aaral na ginawa. Oh, mm-hmm. so bali nung for example, nag-PhD kasi ako sa um, University of Miami sa mm-hmm. US. Okay. Um, pinag-aralan pinag-aralan ko doon more macroalgae. Mm-hmm. So um, tapos bakit sila nga, bakit sila nabubuhay in specific na areas? Ano yung nakaka-influence sa kanila? Is it dumami ba ang fertilizer galing sa uh, lupa, mm-hmm. yun yung bang nakaka, yung part ng pollution din, mm-hmm. may influence ba yun sa kanila. So, tapos nung pagbalik ko dito, na, uh, bumalik rin ako dun sa, yung microalgae, yung mga, mali, yung mga microscopic na algae. So, in relation to mga uh, pollution and also sa fisheries. So, iba't ibang factors din, o yung mga epekto, let's say climate change andyan, or mga areas din, uh, limbawa sa ibang bansa, iba rin ang epekto pagdating dun sa mga marine biodiversity. Oh, so, for example, sa atin, may mga hot spot ka ng mga isda, di ba? So, mm-hmm. alam na mga mga isda sa atin, in certain areas, dito maganda mga isda. Yes. So, bakit? Uh-huh. Ano yung nandun dun sa, ma, sa mga plankton or microalgae uh-huh. na bakit mas marami dito isda kumpara sa uh, other areas? Um, or kumakain baka ba kayo ng sardinas? Yes. <laughs> yes. yes. So yung sa mga hot spot, for example, ng sardinas sa Zamboanga, mm-hmm. pero may season yun. So bakit mm-hmm. ganun? Tapos yung, uh, ano yung potential effect ng climate change? Kasi meron talagang uh, pwedeng mangyari dun sa uh, organisms na to because of yung uh, iba-ibang factors na mm-hmm. environment. Mm-hmm. So aside from this, ano pa yung ibang focus ng uh, inyong pag-aaral? Uh, yung isa pang, ano, malamit mga tracks. <laughs> <laughs> yung isa pa is the, so ito yung, uh, syempre, yun niya, the good side, yung bakit importante yung plankton at saka yung microalgae. The other side nung story is kung may, um, 
may mga certain species na dumadami na hindi ganun ka kaganda. Mm -hmm. Sila na yung mga toxic na algae. Mm -hmm. So, pag dumami sila, tapos uh, toxic sila, pwedeng mapunta sa yung sa mga uh, tahong, mm -hmm. mga oysters, sa shellfish. Tapos yun yung tinatawag natin na red tide Ayun. or harmful algal blooms. Mm -hmm. So, yun din pinag-aaralan namin kung uh, ano nangyayari, bakit dumadami yung mga toxic na uh, species. Tapos, mm -hmm. bakit nag kailan at saan nagkakaroon ng red tide. Mm -hmm. Seasonal din ba yun, ma'am? Merong mga, oo, may mm -hmm. mga timing yung iba-ibang places. Pero hindi pare-pareho. Pero usually Sanu parang pare. after, bagyo, ganyan, hindi ba ganun? Not necessary. Okay. Oo. May mga times na usually yung ibang places na nakita namin, um, na kunyari Manila Bay dati, uh, dry period, tapos biglang papasok yung Not necessarily bagyo, but ulan na malakas. Mm -hmm. Minsan yun, mag, magkakaroon na ng red tide. Mm -hmm. Pero iba-iba eh, sa iba-ibang area. Yun, kaya nga yung <laughs> challenging mm -hmm. <laughs> sa oh. studies namin. Okay, tuloy-tuloy lang ang ating pakikipagkwentuhan, of course, with Dr. Aleta Indiguez. Manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin ang DOS TV Science for the People. binili mo? Di ba mo bula masyado? Wala yung sasabon ate kasi tubig po so hard water may calcium at magnesium ions nagre-react sa fatty acids ng sabon. Kaya hindi siya masyado bumubula. Pangsisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Download the form at pshs.edu.ph Deadline of applications is on September 1, 2017. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People At syempre kasama pa rin po natin ang 2017 Outstanding Young Scientist for Marine Sciences Dr. Aleta Concepcion Iniegues Pagpatuloy natin ma'am yung ating talakayan ba diba, syempre kayo ginawarang kayo bilang Outstanding Young Scientist Share nyo na sa amin ano yung inyong mga study siguro Kung bakit naging uh, batayan nito para gawaran kayo nitong OYS? Uh, siguro yung isa dun sa um, part kung bakit ako mm -hmm. na bigyan nitong owner na to is uh, yung projects namin previously where we're actually trying to develop yung models. Mm -hmm. So kung kanya ay pag-asa, di ba mer na nagtatry sila mag-predict ng weather, mm -hmm. so sasabihin na yung chance of rain or yung track ng bagyo. Mm -hmm. So those are coming from models. Uh, for my part, yung, yung tinatry namin i-figure out in, in a model yung kailan magkakaroon ng red tide mm -hmm. at saan. So, yung pag-aaral namin dun sa mismong field, kunyari pupunta kami mismo dun sa on-site, mm -hmm. tapos nag-field uh, nag work, gather ng data, mga water samples, yung mga uh, plankton samples. Uh, lahat yun, pag-aaralan namin, tapos itatry namin i- ipasok sa computer models at mathematical models para um, ma-figure out na also in the future ba kailan kaya most likely magkakaroon ng red tide. Okay. And, um, kung mag yung mga condition because of climate change or other weather phenomenon, ano ngayon ang impact niya dun sa uh, red tide or sa fisheries. Mm -hmm. So, yun yung medyo, again, challenging na ginagawa namin kasi Mahirap mag-try mag-forecast. <laughs> Oo, tatama. Yeah. Di ba? Tapos different areas pa yun yung yeah. pinag-aaralan. Yeah. Mm -hmm. And uh, alam, I'm sure alam nyo naman, di ba? Hindi, meron kang uncertainty sa pag-forecast. So, mm -hmm. maski doon sa weather, sa pag-asa, meron kang uh, kailangang 
parang hindi naman 100% yes, sure yun. Oh. So, you have to keep that in mind. Kasi, lalo na pag when you're dealing with mga ganitong mm -hmm. events na nakaka-affect affect sa tao. So, dapat exacto or accurate or? ang inyong data? Hindi naman sa exacto. <laughs> pero, ma-communicate ma uh -oh. mo na mm -hmm. ito yung parang best guess. Mm -hmm. So, kailangan lang mag-iingat mag as mm -hmm. a warning. Tama. Oh. Mm -hmm. But, hindi rin yung exactong Yan na yun, uh -oh. di ba? Hindi, mm -hmm. medyo, scientifically, medyo mahirap talaga siya. Mm -hmm. okay. So, after these studies, yung resulta, uh, paano nyo pinaabot, let's say, sa mga local government units or sa public, paano nila nalalaman? So, tinitry na, we're actually working with uh, um, BIFAR, Bureau okay. of Fisheries and Aquatic Resources for sa, sa Red mm -hmm. Tide, and then also in the other projects, yung for the fisheries na... Um, uh, the Retro Fisheries, we we also try to work with the LGUs. Mm -hmm. So, hindi lang basta publication, yes. ba, puro paper. But uh, from the onset pa lang, mm -hmm. nag-reach out na with, with relevant na government agencies and the local community as well, yung mga ibang stakeholders. Mm -hmm. Yung mga ganitong pag-aaral talaga, napakalaking tulong eh, hindi ba siyempre sa gobyerno, uh, uh -huh. sa, <laughs> sa <sana. laughs> oh, yun nga eh, paano nila uh -huh. mapapakinabangan itong mga ginagawa ninyong inisyatibo? Um, for example, yun dun sa, uh, with the, um, sa mga fisheries na mga agencies. Mm -hmm. So yun, it, i, binibigay yung mga datos namin, tsaka yun nga, yung mga prediction na, oh, pagka potentially kung ganito yung mangyayaring kondisyon, baka bumaba yung, yung makukuhang isda or yung maapektuhan yung production, mm -hmm. ganyan. Uh, or sa panahon na to, yun nga, baka most likely magkaka-red tide. Mm -hmm. So, kailangan yung pag-harvest ng, kunyari, yung mga, sa mga, uh, yung mga livelihood, na, yung mga tao na maapektuhan, handa rin sila na may ibang pagkukunan ng, uh, for livelihood. Mm -hmm. Pero usually, gaano katagal yung inyong ginagawang pagsasaliksik? Ayan. Taon. Taon buong na na. buong buhay na yata Oo. namin. Oo, di ba gano'y mga scientists mo? Literal lang yung sunog kayo ng kilay. <laughs> May mga hindi kahit Oo. nga retired, hindi pa rin tapos. Tuloy-tuloy eh. pa rin. Kasi, Oo. well, insan yun yung sa science eh. Parang kahit na na-discover mo na oh, ganito yung sagot sa isang tanong, marirealize mo na ako, paano kaya kung ganito? So, mm -hmm. meron na naman panibagong mm -hmm. uh, question in your hindi siya yung, yung exact na ito na yun. Mm -hmm. <laughs> so, at, kailangan ko, constantly rin nag evolve mm -hmm. At syempre, bi bilang isang scientist, in a way, ang hirap ng pressure para sa inyo. Di ba parang ikaw mismo chinachallenge mo yung sarili mo? Yeah, actually. And ayaw mo rin naman na, syempre, lalo na when you're dealing with uh, the public mm -hmm. or yung sa government agencies themselves and the communities, ayaw mo na, na ibibigay yung mali na na information. information. So, mm -hmm. but aware ka dun mm -hmm. sa mga limitations din ng ginagawa mo na kailangan pang pag-aralan yung iba. So, kailangan lang mag-ingat din. Mm -hmm. Sana mapaintindi sa mga tao na lalo na yung mga ganito na, na pag-aaral, hindi siya exact science. Yes. So, kailangan ma maayos ang pag-aaral and continuous na, na um, improvement dun mm -hmm. sa science. So, marami ka ng challenges na pagdaanan, experiences, di ba? Paano mo naman ma-encourage din yung ibang studyante, yung ating mga future generation ni Kanga, na tahakin din, of course, ang science and technology field? Uh, sa totoo lang, um, ewan ko, baka yung kasing typical na iniisip yata ng mga tao tungkol sa scientists, yung, yung parang geek na oh. <laughs> glasses uh -oh. or nakastak lang sa Einstein na, na, Einstein. na walang buhay uh -oh. na iba, yung <laughs> ganun. Sa totoo lang, hindi. Mm -hmm. <laughs> Actually, exciting maging scientist. So, um, kung nung kahit na bata ka pa, kung meron ka ng curiosity about hmm, nasa paligid mo, mm -hmm. ayan, and uh, gusto mo malaman ano nangyayari dito, yun na yung makings ng scientist. Eh. So, okay. i-pursue mo lang yun and uh, kung whether it's biology or physics or uh, other fields, chemistry, kung ano man, um, if you feel na meron kang interest talaga, go and pursue it. 
kaya na, I think dito na sa Pilipinas unti-unti na naman mas nagkakaroon ng recognition. Kaya ngayon, may DOSC TV na tayo. Yes. <laughs> so, diba? nagkakaroon ng mas recognition on that end. Kailangan talaga ng scientist mm -hmm. ng Pilipinas. Mm -hmm. um, and if I may, since bias ako, since mm -hmm. marine scientist ako, mm -hmm. uh, we're surrounded by nga, waters. We're an, we're an archipelagic country. So, um, kailangan ng more marine scientists who are really studying and taking care of our environment and making sure na nasusustain yung, mm -hmm. yung resources, marine resources natin. Uh, mm -hmm. Siguro share ko lang yung story kasi yes, nag-hold rin ako ng mga summer camp for okay. mga high school mm -hmm. students in different parts of the Philippines together with DOST SEI. And may lalabas namin mga bata from uh, Puerto Galera siya nakatira, nag-high school, tapos nag-snorkel kami. Tapos tinanong ko siya, so nakita mo na ba to before? Hindi pa. First time niya mag-snorkel, dun lang sa basically bakuran niya. Mm -hmm. So for me, it's uh, mga bata, mga Pilipino, sana mas they will just go out and explore their environment and uh, and be fascinated with it and then they can go towards science or other means of you know helping out with mm -hmm. sustaining yung marine resources oh, oh. Tama yun ano, kasi mga kabataan ngayon, kesa mas ma-involve ka sa iPad, etc. You have to go out then, di ba makita mong nature, at doon mas marami kang madidiscover. Yeah, mm -hmm. exactly. Mm -hmm. Okay, marami salamat ma'am. Any more messages po dun sa ating mga tagasubaybay? Uh, yeah, I think whether or not you want to be a scientist, um, just, nga, it, ang pinaka-importante is uh, critical thinking for me. So just make sure that you're uh, hindi unquestioned yung, yung bagay-bagay. Uh, analyze yung anong nangyayari sa inyo and appreciate din kung ano yung environment natin. Dahil sobra nating uh, mapalad dito sa Pilipinas. So, explore and, uh, and experience what's around you. Thank you so much. Napakaganda ng mga sinabi ninyo at sa mga, mga kabataan siguro na nakikinig sa atin. Nakakuha sila syempre ng mga idea and syempre I inspiration. So. Thank you so much. Okay, thank you. Maraming salamat po and of course congratulations Dr. Iniguez. At salamat po sa patuloy na pangangalaga sa ating marine biodiversity. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa. Dito sa aming weather update. Thank you Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din po sa mga viewers natin ng DOS TV. Base pa rin sa ating pinakahuling Himawari animation ay wala naman po tayong namamataan na panibagong bagyo or low pressure area sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pong epekto ng ridge or extension ng high pressure area na nandito sa silangan ng ating bansa at yung extension po ay nakaka sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Silipin muna natin ang magiging taya ng panahon sa ating bansa. For the next 24 hours, katulad po ng mga nakaraang araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ng kalangitan ang mararanasan. At asahan lamang pagsapit po ng tanghali, magiging mainit pa rin at malinsangan dahil nga sa high pressure area. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay mataas pa rin ang tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms na may dalang malakas na hangin, malakas na ulan at posibleng pagkidlat. Silipin naman natin ang magiging taya ng panahon sa ilang key metros and city ng ating masa hanggang sa araw po ng Thursday. Dito sa Metro Manila, bahagi ang maulap hanggang sa maulap pa rin po na kalangitan ang mararanasan at meron ding mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulong. Range of temperature natin mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga nagbabakasyon po sa Baguio City, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan for the next 3 days at meron ding mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulong. Range of temperature naman natin ay 16 hanggang 25 degrees 
Celsius. Sa atong mga kaisoonan din na sa Metro Cebu, asahan din, magandang panahon at meron lamang mga panandali ang buhos ng ulan or isolated thunderstorms. Range of temperature naman, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaisoonan sa Davao, asahan po ngayon at bukas ang magandang panahon pero pagsapit po ng Wednesday, posible na maging maulap dahil sa mga convergence at meron din mga light to moderate rains and thunderstorms. Pero pagsapit po ng Thursday, posible na maging maganda muli ang panahon. Range of temperature naman natin ay 24 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan ay wala naman tayong gale warning or banta ng matataas na alon. Light to moderate or slight to moderate seas po ang ating mararanasan sa halos buong baybayin ng ating bansa. Range ang ating pong sunset ay 6.19 ng gabi at ang ating sunrise naman bukas ay 5.42 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako po si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Monday po! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-TV, the program that delivers science for the people.